ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க வெல்கம் பேக் டு கிதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பாலக் தால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாலக் இறையில் பருப்பு சேர்த்து ஒரு குழம்பு மாதிரி செய்ய போகிறோம் நான் இன்றைக்கி துவரம் பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரை கப் துவரம் பருப்பு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு அரை கப் பாலக் கீரையை சுத்தம் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பல் பூண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வர மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி அவ்வளோதான் இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு மண் சட்டியில் எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகெல்லாம் நல்லா வெடிக்கட்டும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்திக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை நசுக்கி போட்டால் கூட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்க போகிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறதுனால மிளகாயெலாம் பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகட்டும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அந்த பச்சை வசனையெல்லாம் போகட்டும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாலக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் பாலக்கீரை ரொம்ப நல்லது ஸோ சேர்த்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கம்மியாயிரும் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் தண்ணியில் எதுவுமே சேர்த்துக்க வேண்டாம் கீரை இழுக்கிற தண்ணியே போதும் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல் உப்பு பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ நல்லா விட்டுருச்சுன்னு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்த போதும் கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது நம்ம இதில் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பருப்பு வேக வைக்கும்போது உப்பெல்லாம் சேர்த்தல இப்போ எல்லாத்துக்கும் தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது கீரைங்கிறதுனால மூடி போட்டெலாம் வேக வைக்க வேண்டாம் திறந்தே வேகட்டும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பருப்பு ஆல்ரெடி நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டால் போதும் சூப்பரான பாலக் தால் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு திக்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பாலக் தால் சுட சுட ரைஸ் கூட இந்த குழம்பு ஊற்றிட்டு மே ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் நெய் விட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ